Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz eine kleine Übung anschauen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir könnten mal ein neues Beispiel angehen. Und zwar zu Computern. Warum habe ich eigentlich den Ordner hier wieder zugemacht? Ähm, genau, es, es, ist, es gibt quasi vier Arten von Computern, aber alle vier davon sind Computer. Und ich will, dass ihr das mal implementiert. Mir reicht es, ich weiß, Handys und Tablets kann man als Übung durchaus noch reinpacken. Aber mir reicht es, wenn ihr mal diese beiden hier implementiert. Überlegt euch, was kann man da alles machen, was hat zum Beispiel ein Laptop, was ein Desktop-Computer nicht hat, aber was haben sie beide zusammen. Genau, implementiert das mal und anschließend hören wir uns wieder. Für die, die fortgeschritten sind, das Beispiel und die Übung sind hier drin in dieser Kategorie, damit wir nachher alle mit demselben Code weitermachen können. So, also bis gleich. Okay, das sind wir wieder und zwar wollen wir jetzt direkt an die Lösung gehen. Wir haben selbstverständlich eine Klasse und zwar eine Open Class, damit wir von ihr erben können, zu Computern. Ähm, das heißt, wir sagen hier Open Class Computer, die bekommt einen Konstruktor und anschließend bekommt sie natürlich eine kleine, eine kleine Anzahl an Eigenschaften, die man irgendwie natürlich wiederfindet. Das heißt zum Beispiel, ähm, sagen wir mal hier, wir haben... Natürlich in jedem Computer eine CPU drin und jede CPU hat eine gewisse Rechenleistung in Megahertz oder in, von mir ist auch Gigahertz, nehmen wir Gigahertz, das ist ein bisschen eindeutiger. Das heißt, wir können hier sagen, hey, wir haben eine Vari eine ein Value eigentlich, der ändert sich ja nicht mehr. Ähm, und zwar sagen wir einfach mal Speed dazu. Ja, ich weiß, es gibt noch deutlich mehr, was man da eigentlich beachten muss und ja, es gibt noch deutlich mehr Geschwindigkeiten, Arbeitsspeicher hat auch eine Geschwindigkeit und so weiter und so fort, aber das sind jetzt einfach mal die Base Specs sozusagen von unserem Computer. Ähm, der hat einen Speed und den bekommen wir natürlich als Parameter hier oben mitgeliefert. So, ähm, das bedeutet für uns, wir können hier den Speed als Double übergeben bekommen. Dann bekommen wir, da können wir Getter und Setter drauf lassen. Äh, setten können wir sie so oder so nicht, weil sie sind Values, das heißt, wir können sie nicht verändern. Ähm, und ja, Values sind eigentlich ganz praktisch, was das angeht. Dann haben wir hier den Value RAM, ja, also die, die Menge an Arbeitsspeicher. Die gebe ich jetzt einfach mal als ganze Zahl in Gigabyte an. Ich weiß, ich weiß, es gibt noch sehr viel mehr, was man beachten sollte. Aber in dem Fall sollte das eigentlich passen. Ich habe 12 GB, ihr habt vielleicht 16 oder 32 oder was auch immer. Ähm, weiß ich nicht. Und das ist eigentlich so das, worüber man eigentlich so redet. Ups, ich sollte vielleicht den Typ angeben. Int. So. Dann haben wir noch eine Grafikkarte. Ähm, das wird ein String sein. Dann haben wir quasi alles. Value Graka. Und ja, ich weiß, man kann eigentlich auch seinen äh, Graphics Card. Wir bleiben im Englischen. Graphics ähm, vom Typ String, weil wir natürlich hier mehr brauchen. Ähm, und ja, ich weiß, man kann auch seinen Rechner umbauen, aber in unserem Fall kann man den Rechner nicht umbau umbauen. So, Graphics. Ähm, Graphics. Graphics vom Typ String. So, wundervoll. Und das soll erstmal reichen hier. Ähm, theoretisch könnten wir natürlich auch den, die CPU und den Arbeitsspeicher mit dem String angeben. Und es gibt noch sehr viel mehr, was man reinmachen kann. Das überlasse ich euch gerne als Übung. Es geht ja aber eher hier darum, dass wir ähm, hier das Ganze ein wenig äh, besser darstellen, sozusagen mit einer Vererbungshierarchie. So, wir sagen hier jetzt erstmal Class Laptop. Laptop. Und die erbt natürlich von, ups, von unserem Computer. Computer. So, ähm, da machen wir erstmal das hier hinten dran. Und hier sehen wir schon, das funktioniert nicht ganz, so wie ich euch das komplett gezeigt habe. Hier muss auch der Konstruktor rein. Ähm, das heißt, wir müssen hier in diesem Konstruktor alles auch angeben, was wir hier haben. Und zwar Speed, RAM und Graphics. Graphics, die wir natürlich vom Laptop auch bekommen. Hier, halt, stopp. Da rein bitte. So, Speed, RAM und Graphics. Das muss der Laptop natürlich auch alles im Konstruktor angeben. Und, achso, ja, eigentlich kann ich hier das Ganze kopieren, denn ich habe die Typen vergessen einzuschreiben, weil ich eine faule Sockel bin. So, okay, ähm, jetzt haben wir hier schon relativ viel, jetzt haben wir in unserem Laptop auf jeden Fall schon mal diese drei Werte. Welcher Wert macht denn hier auf jeden Fall noch Sinn? Nun ja, wie wäre es, ich weiß, Festplattenspeicher würde oben vielleicht auch noch Sinn machen, aber ist egal. Ähm, aber hier im Laptop würde vielleicht auch noch die Bildschirmdiagonale ein, eine Größe, äh, eine wichtige Größe darstellen. Das heißt, wir sagen Screen... Und das ist vom Typ int, weil wir haben zum Beispiel, ne okay, eigentlich ist es ein Double. Äh, wir haben meistens 15,3 Zoll, glaube ich, oder 15,6 oder was sind es bei Laptops? Ich glaube 15,6 sind es. Ähm, und die bekommen wir natürlich auch in unserem Konstruktor mitgeliefert. Das war zu weit hinten. So, ähm, Screen vom Typ Double. 
So, und das ist was, was nur der Laptop hat. Denn ein Desktop-PC hat eigentlich keine Bildschirmdiagonale, denn das ist nochmal ein separater Bildschirm, ja. Das hat nur unser Laptop hier. Ähm, in diesem Fall würde es vielleicht auch Sinn machen, hier tatsächlich eine extra Klasse Bildschirm reinzuschreiben, die dann unser Laptop eben bekommt, weil ein Bildschirm vielleicht noch mehr Eigenschaften hat als nur die Bildschirmbreite, aber wir wollen das simpel halten. In unserem Fall besteht der Bildschirm einfach nur aus einem Double, der die Größe quasi angibt in Zoll. So. Und dann haben wir den Desktop-Computer, Desktop-Computer, Desktop. So, und im Endeffekt können wir hier das Ganze erstmal kopieren, weil ich sehr, sehr faul bin. Und natürlich hat unser Desktop-Computer keinen Bildschirm mehr. Dafür hat er vielleicht andere Dinge, die ein Laptop nicht hat. Ich musste gerade wirklich eine Weile überlegen, aber mir ist eingefallen, dass er zum Beispiel eine Beleuchtung haben kann. Das heißt, er kann Lights vom Typ Boolean haben. Und ja, ich mache es mir hier auch wieder sehr, sehr einfach. Und natürlich ist dann hier Lights... Vom Typ Boolean gleich Lights, ja. Ähm, klar, natürlich, es gibt sehr viel mehr, was ein Desktop-Rechner hat, was ein Laptop nicht hat. Ich habe auch viel, viel lieber einen Desktop-Rechner und ich habe auch jetzt gerade einen. Aber, ähm, ja, es ist tatsächlich nicht so einfach festzuhalten. Natürlich sind die Specs generell immer höher, aber im Endeffekt, ja. Zum Beispiel könnte man eine Anzahl an Bildschirmen beim Desktop-Rechner machen. Und könnte man beim Laptop auch, auch machen, ne? Ja, gut, nee, ich finde, das ist so in Ordnung. Ähm, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen unserem Computer, also generell allen Geräten, wollen wir noch eine kleine Funktion geben. Und zwar die Funktion, ähm, wie nennen wir sie? Print. Ja, einfach nur Print, 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 genau. So, und ähm, diese Funktion gibt einfach nichts zurück. Die macht einfach nichts weiter, außer Printline ähm, Speed, Doppelpunkt, und ja, ich weiß, es gibt diese angenehmere Art und Weise, wie man printen kann. Die benutze ich allerdings nicht so, so häufig, weil ich tatsächlich auch von Python komme und mir das hier angewöhnt habe und das somit für mich äh, eigentlich Kotlin und Python auf einmal ist. Und ähm, mir ist das so deutlich angenehmer. Ähm, deswegen verzeiht mich hier, ihr könnt sehr gerne diese intelligente, clevere Variante äh, verwenden mit dem Dollarzeichen. Das funktioniert natürlich genauso. Nur mir ist es, wie gesagt, so einfach intuitiver weil ich das jahrelang schon so mache. Ähm, und Kotlin programmiere ich noch nicht so viele Jahre wie Python, deswegen ne? deswegen ist es so für mich einfach, ich programmiere beides quasi immer mal wieder so und so. Ähm, ja, genau, okay. Also wir geben hier einmal Speed, RAM und Grafikkarte aus. Hier beim Laptop, mh, da erben wir diese Funktion, aber sie ist natürlich ein bisschen anders. Was wir jetzt hier machen ist, wir erstellen uns mal einen Laptop und einen Desktop-Rechner und lassen uns die beiden einfach ausgeben. So, das heißt, wir haben hier einen Desktop-Rechner, Desktop vom Typ Desk. Top ist gleich Desktop. Desktop. Oh no. Ja. Ähm, vielleicht sollte ich alles vorher hinschreiben. Variable. Desktop. So, was brauchen wir alles? Wir brauchen einen äh, 4 GHz Rechner. 4,2 vielleicht auch. Wir brauchen äh, 32 GB Arbeitsspeicher, weil es einfach ein richtig geiler Rechner ist. Eine GTX 1080. Und wir brauchen natürlich eine Beleuchtung drin. Das ist nicht ganz meine Rech mein Rechner, meiner ist ein bisschen schwächer, ein bisschen arg viel schwächer, egal. Ähm, aber vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft. Okay, ähm, und dann haben wir hier noch den Laptop natürlich. Lappy, Lappy, machen wir Laptop, wir sind nicht so doof. Laptop ist gleich selbstverständlich ein Laptop. Hallo, Dankeschön. Das hat gedauert, es tut mir sehr leid. Ähm, so, und wir haben hier eigentlich genau dasselbe. Wir haben hier einen 2,1 GHz Rechner. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher. Wir haben Intel HD 3000. Die heißt, glaube ich, wirklich so. Und was haben wir noch hier oben gehabt? Ah, richtig, den Screen. Der ist 15,6. Äh, 15,6 habe ich gesagt. Zoll groß. So, und was wir jetzt machen ist, wir wollen uns natürlich sowohl für den Desktop-Rechner als auch für den... Laptop die Print-Funktion aufrufen und damit haben wir erstmal unsere grobe Klassenhierarchie fertig und können uns jetzt sagen, hey, wir haben hier offensichtlich einen Kauderwelsch, das kann man ja gar nicht lesen. Weiß man ja nicht, was zu was gehört. So, wundervoll. Wir haben hier einmal den Desktop-Rechner und wir haben hier einmal den Laptop, die beide ausgegeben werden und ähm, ja, mehr können die aktuell noch nicht. Was wir auch sehen können, ist, dass sowohl der Screen als auch die Beleuchtung nicht ausgegeben werden und daran wollen wir uns nächstes Video ein kleines bisschen austoben, denn es gibt auch die Möglichkeit, Funktionen zu überschreiben und das machen wir nächstes Mal. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.